ஆக்சுவலி இதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் மூவி தமிழில் நான் ஃபர்ஸ்ட் மேக்கப் போட்டு கேமரா முன்னாடி வந்து நின்றதை இந்த மூவிக்காக தான் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அது ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகிருக்கு இப்போ ஆனால் ஒரு இயர் போகும்போதும் எனக்கு என்ன சொல்கிறது நான் யோசிப்பேன் என்ன ஆச்சு இந்த மூவி என்ன ஆச்சு இந்த மூவி ஒன் இயர் போயிடுச்சு டூ இயர் போயிடுச்சு த்ரீ இயர் ஆகிடுச்சு ஹாப்ஸ் எல்லாம் அப்படியே போகிறாங்க ஆனால் ஃபைனலி வந்து வி ஆர் ஹியர் வித் அவர் ஓடியோ லான்ச் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்ன சொல்லணுன்னா டைரக்டர்ஸர் பாலு அண்ணா ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லோரும் வந்தால் என்ன இருந்தாலும் ஒரு பில்லர் மாதிரி நின்று இப்படியே தான் என்ன சொல்கிறது வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் வீல் கம் அப் திஸ் மூவி அப்படியே தான் இருந்தேன் அதே மாதிரி கொண்டு வந்துட்டீங்க ஸோ ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் யூ ஆல் ஃபார் தட் அப்புறம் டேரக்டர் சார்க்கும் இது ஹால் மூவி டீமுக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி சொல்கிறீங்க பிகாஸ் அந்த டைமில் நான் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது தான் இந்த மூவி பண்ணேன் ஸோ தட் வாஸ் மை இனிஷியல் டைம் டு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ எனக்கு எதுவுமே தெரியாது ஒரு கேமரா முன்னாடி எப்படி பிஹேவ் பண்ணோம் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணோம் எதுவுமே தெரியாது ஸோ இவர் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதான் நான் இதில் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து என்ன சொல்கிறது மூவி இவ்வளோ மாதிரி இருக்க சாங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கும் பிடிச்சிருக்கு ஆனால் ரொம்ப டென்ஷனாக இருந்தேங்க வரும்போது நான் ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி பண்ணதும் இப்போ பண்ணதும் வச்சு நீங்கள் யாரும் கம்பேர் பண்ணாதுங்க பிகாஸ் அன்றைக்கி நான் ரொம்ப எங்காக இருந்தேன் எனக்கு எதுவும் தெரியாமல் தான் பண்ணியிருக்கு நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும் ஸோ ப்ளீஸ் ஃபோ கிம் பி ஃபோர் தேட் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் எனக்கு ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் இல்லை நான் ஆஸ் அ ஹீரோயின் ஒரு நியூ கமருக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு நல்ல கேரக்டர் தான் எனக்கு கொடுத்துருக்கு ஸோ அதில் ஐ தேங்க் யூ சார் டேரக்டர் சார் அண்ட் ஹால் தீப் ஆனால் என்ன மிஸ்டேக்னா அந்த டைமில் எனக்கு அவ்வளோ ஜஸ்டிஸ் பண்ண முடியல இந்த கேரக்டருக்கு பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ எனி திங் அட் தட் டைம் ஐ டோல் யூ இப்போ கொடுத்த ஐ திங்க் ஐ வுட் ஹவ் டன் யூன் பெட்டர் நிஜமாக நிரலா பூவா தலையா நீயா நானா இப்படின்ற ஒரு டைட்டில்லாம் வந்து பெரிய வெற்றி பெற்றிருக்குது ஆகவே நிஜமாக நிரலா மாபெரும் வெற்றி அடையும் இன்றைய சூழலுக்கு நிஜம் யார் நிழல் யார் என்பது இன்று நடந்த ஒரு தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு ஒற்றுப்படாமல் வேறுபட்டு செயல்பட்ட அந்த தம்பிமார்களுக்கு சொல்லிக்கொள்வேன் அதற்கு தலையாய தலைமை வகித்தவர் பி டி செல்வகுமார் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் என்னோடு வந்து என்னிடம் வியாபாரத்தொடர்பு கொண்டு பேசியவர் அப்பொழுது கூட அவருடைய மன வருத்தத்தை எங்கிட்ட சொல்லலை கிட்டத்தட்ட அவர் மிகப்பெரிய ஒரு தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு கோடி ரூபாய்க்கு செலவிட்டு வியாபாரம் செய்த ஒரு படம் தாய்லாந்தில் படப்பிடிப்பிட்டு முடித்து வரும்பொழுது அவருடைய கூட தயாரிப்பில் இணைந்த சிபு அவர்கள் அந்த தாய்லாந்திலிருந்து வெளிவராத ஒரு சூழலில் என்னிடம் இதே தம்பி செல்வகுமார் தொடர்பு கொண்டு உடனடியாக முப்பது லட்சம் இருந்தால் தான் அந்த தம்பி வெளியே வருவார் என்று சொல்லும்பொழுது உடனடியாக சிங்கப்பூருக்கு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு எனது நண்பரிடம் அங்கிருந்து பணத்தை கொடுத்து அவர்களை வெளியெடுத்த எனக்கு எங்களது சங்கத்திற்கு இப்படி ஒரு சூழலை அவர் உருவாக்கலாமா போக்கிரீரை ராஜா படத்திற்கு டப்பிங்கு பிரச்சனை போது அலுவலகத்துக்கு வந்து அஞ்சு லட்சம் வாங்கிக்கின்னு இன்னும் தரல அப்படிப்பட்டவர் இந்த சங்கத்துக்கு தப்பான ஒரு செய்தியை தரலாமா எது கேட்டு நாங்கள் இல்லை என்று சொன்னோம் எதற்காக இந்த உண்ணா விரதம் அங்கு உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்கெல்லாம் பாருங்கள் லிங்கா படத்துக்கு வாங்கிட்டு பணத்தை வாங்கிக்கின்னு மேல் கொண்டு பணம் கொடுக்கூடுன்னு சொன்னக்கூடிய ரூபன் அங்கே உட்காந்துருக்காரு அவர் விநியோகஸ்தர் திருநெல்வேலியில் பணமும் வாங்கிக்கின்னுக்கிறாரு அவர் ப எழுதியும் கொடுத்துருக்காரு இன்னொருத்தர் சிங்காரவேலன் இந்த சினிமாவுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு மனிதர் எந்த அளவுக்கு இந்த சினிமாவை கீழ்த்தரமாக மிதிக்க வேண்டுமோ அப்படி மிதித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சாமானியன் அவருக்கு அடுத்த மாதிரி பாருங்கள் சங்கத்துக்கு வேறுபட்டு இன்னொரு சங்கத்தை உருவாக்குறவங்க இன்னொருத்தர் எப்போ பார்த்தாலும் வாட்ஸ்அப்பில் தப்பு தப்பாக செய்தியை சொல்லி அதுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு 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 அதுக்கு ஒரு சொல்கிறதுக்கு சங்கடமாக இருக்குது இப்படிப்பட்ட தம்பிங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நிழலாக இருந்தீங்கன்னா நிஜம் நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் ஆனால் நிஜமெல்லாம் நிஜமாக்கக்கூடிய சூழல் ஞாயிற்றுக்கிழமை பொதுக்குழு வருகிறது அந்த பொதுக்குழுவில் 
எண்ணற்ற செயல் திட்டங்களை நாங்கள் தீட்டியிருக்கிறோம் எப்படிப்பட்ட சூழலில் தம்பி ராதாகிருஷ்ணன்லாம் ஒரு போராளி மாதிரி இருந்து சேட்டலைட் படங்கள் வாங்காத இருந்த காலத்தில் இன்னைக்கு நூறு சேட் நூறு படங்கள் சேட்டலைட் வாங்கி நூறு தயாரிப்பில் வீட்டில் நல்ல விதமாக ஒரு ஒரு சாதம் பொங்கி வழிகிறது என்றால் பால் பொங்கி வருகிறது என்றால் அதற்கு தம்பிமாருடைய ஒத்துழைப்பு மிகப்பெரிய இருந்தது அவர்களுடைய போர்க்குணம் எங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறது ஆகவே பொதுக்குழுவில் வந்து உங்கள் எண்ணங்களை சொல்லுங்கள் அதற்கு நாங்கள் பதில் தருகிறோம் எங்கள் பதில் உங்களுக்கு நெற்றிக்கு திலகமாக இருக்குமே தவிர வேறு ஏதாவாக இருக்காது ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு நிறைவாக அவர் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சது ஒரு சினிமாவை உண்மையாக நேசித்து பண்ண ஒரு இது அதில் பதிவாக இருந்தது ஹீரோ இந்தி ஹீரோ மாதிரி இருக்கார் ஆமாம் அவர் இன்னும் தமிழ் ஒரு ஆக்கணும் அது நம்மகிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன் ஹீரோ இன்றைக்கி இன்றைக்கி போனோம் உங்கள் வீட்டில் சுற்றி போடணும் ஆமாம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த மாதிரி ஹீரோனியை பார்த்து அப்படி இருந்தாலும் ரசிக்க மாட்டாங்க ரீட்டுலாம் டப்பு 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 டப்புன்னு கண்ணு மூக்கு எதுவும் எதுன்னே தெரியாது ஆனால் இதில் நல்ல ஹீரோனி நீங்கள் ரசிச்சுட்டு நினைக்கிறேன் ரசிக்காத மாதிரி நீங்கள் நடிக்காதீங்க ஆமாம் ஏன்னா நான் ரசித்தேன் ஆனால் எப்போது ஒரு அழகான பொண்ணு பார்க்கும் ரசிக்க மாதிரி இருக்க முடியும் நல்ல சமீமாக கிடைச்ச ஒரு வரப்பு சிவன் தான் ஹீரோயின் பேர் என்ன சார் கடை சொல்கிற பற்றியில் மாளவிகா மேனன் ஏன்னா யார்கிட்ட கேட்கணும்னு தெரியும் சில விஷயங்கள்லாம் அவங்க கரெக்டாக சொல்லுவாங்க மாளவிகா மேனனுக்கும் ஹீரோவுக்கும் என் வாழ்த்துக்கள் கலைப்புணி அண்ணன் கலைப்புணி தான சார் ஆதங்கப்பட்டார் அண்ணன் மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி சினிமாவை உணர்வுபூர்வமாக நேசிக்கிறவங்களும் சினிமாவுக்காகவே தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கிறவங்களும் சினிமா லவ் பண்ணுறவங்களும் இன்றைக்கி ரொம்ப ஆதங்கத்துலேயும் மனம் புண்பட்டு தான் இருக்காங்க அந்த காலகட்டத்தை இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ சினிமாவில் இப்போ ஒரு ஐம்பது படம் ஷூட்டிங் நடக்கிறதா அதில் நாற்பது படம் குடும்ப படம் அண்ணன் தயாரிப்பாளர் தம்பி டைரக்டர் பையன் ஹீரோ அப்புறம் சொந்தக்காரங்கெல்லாம் எடிட்டராக இருப்பாங்க கேமராமேனாக இருப்பாங்க இப்படி தான் மேக்ஸிமம் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு சமீபத்தில் நான் பேசுகிற தேவைப்பாளர் வராங்க பேசுகிறாங்க கடைசி வைக்கணும்னா சரி பையனை அவங்க ஹீரோ போட்டுருங்க இந்த தான் நிறைய பறவை போயிருக்கு ஒரு புற்றுநோய் மாதிரி இப்போது பறவை போயிருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் நிஜமாக நிழலா பார்க்கும்போது அந்த இது தெரில உண்மையான ஒரு திறமசாலியை டைரக்டராக நிர்ணயிச்சு நல்ல திறமசாலியான ஒரு கேமராமேனாக போட்டு தகுதியான ஹீரோ தகுதியான ஹீரோயின் இப்போ நிறைய இடத்துல அப்போல்லாம் ப்ரொடியூசர் தான் ஹீரோவுக்கு சம்பளம் கொடுப்பாங்க இப்போ நிறைய இடத்துல ஹீரோ தான் ப்ரொடியூசர் சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஆனால் இந்த சேகர் சார் அப்படி இல்லை முறையாக ஹீரோவுக்கு சம்பளம் கொடுத்து நடிக்க வச்சுருக்காரு அதுவே ரொம்ப ஒரு ஆறுதலான விஷயமாக இருக்குது சினிமாவை நேசித்து லவ் பண்ணி படம் பண்ணணும் அதுக்காக தூளில் கற்றுக்கிட்டு பண்ணுறவங்களோ இல்லையோ சினிமா தெரிஞ்சுட்டாவது படம் பண்ணணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பொழுதுபோக்குக்கு சினிமா பார்க்கலாம் ஆனால் பொழுதுபோக்குக்கு சினிமா பண்ணக்கூடாது நிறையா பேர் பொழுதுபோக்கு தான் படம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்படியே போச்சுன்னா நம்ம தமிழ் துறையின் தரம் ரொம்ப தாழ்ந்து போகும் ராணுவண்ணன் அவர் மனசு புண்படி சில விஷயம் நடந்திருக்கு அதுக்கு எந்த அளவுக்கு ஆதங்க போட்டாரோ அதே மாதிரி தமிழ் துறையோட தரத்தை தூக்கி நிறுத்தவும் அவர் சரியான ஸ்டெப் எடுக்கணும் அதுக்கான முயற்சி எடுக்கணும் பல இன்னல்களையும் சோதனைகளையும் கடந்து இன்றைக்கு மிகப்பெரிய சாதனையை செய்ய துடித்து கொண்டிருக்கிற இந்த தருணத்தில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு நமது சங்கத்தின் பெயரில் இருக்கிறது அது தவிர்க்க முடியாத ஒரு நிகழ்வு அதே நேரத்தில் தயாரிப்பு என்பது இன்றைக்கு 
எந்த அளவுக்கு சோதனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளது திரைப்படத்தை வெளியிடுகிற பொழுது ஏற்படுகிற வலி தயாரிப்பாளர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் அந்த வகையில் இன்றைக்கு தயாரிப்பாளர்கள் இன்றைக்கு கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஏறத்தாழ இரநூறு படங்கள் வெளிவந்திருக்கிற சூழ்நிலையில் சதவீதத்தில் வெற்றி என்று குறிப்பிட வேண்டுமானால் பத்து சதவீத படங்கள் தான் வெற்றி படங்களாக அமைந்திருக்கிறது தொண்ணூறு சதவீத படங்கள் வசூல் ரீதியாக பின்தங்கி இருக்கிறது தொண்ணூறு சதவீத படங்களும் சிறந்த படங்கள் இல்லை என்று சொல்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லை காரணம் வெற்றி பெற முடியாத சூழ்நிலைக்கு காரணம் சரியான திரையரங்குகள் கிடைப்பதில்லை சரியான விநியோகஸ்தர்கள் கிடைப்பதில்லை அந்த சூழல் மாற வேண்டும் அந்த எண் அந்த நிலை மாறினாலே ஒட்டி ஒழிய தயாரிப்பாளருடைய நிலை மாறாது தயாரிப்பாளர் நிலை உயர்ந்தால் ஒழி இல்லை என்றால் திரை உலகத்தை செழிப்பாக கொண்டு செல்ல முடியாது அந்த வகையில் தயாரிப்பாளர் சங்கம் தயாரிப்பாளர்களுடைய திரைப்படங்கள் வெற்றிகரமாக அமைய அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் அண்ணன் அவர்கள் தான் அவர்கள் தலைமையில் உறுதியான நடவடிக்கைகளை நாங்கள் எடுத்து வருகிறோம் சிறு சிறு சங்கடங்கள் இருந்தாலும் அந்த சங்கடங்கள் எல்லாம் வருகிற காலத்தில் நிச்சயமாக அண்ணன் தான் அவர்கள் தலைமையில் நிறைவேற்றி தரப்படும் ஒரு கம்பெனியில் நான் வேலை செய்தேன் நாற்பத்தொரு படங்கள் நான் வேலை செய்திருக்கேன் அந்த கம்பெனிக்கு அந்த கம்பெனி இங்கே தான் இருந்தது முதல்ல ஹபிபுல்லா ரோட்டில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் மாடியில் கம்பெனியாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் போக் ரோட்டில் மாடியில் கம்பெனியாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சொந்த பில்டிங் அந்த ஸ்ரீநகரில் காமராஜர் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற தெருவில் ஒரு பெரிய பில்டிங் அங்கே டப்பிங் தியேட்டர் அது இதுன்னு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ரெண்டு பில்டிங் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் இங்கே ஆட்சி மாற்றங்கள் வந்தபோது சில காரணங்களுக்காக அந்த கம்பெனி ஹைட்ராபேடுக்கு இடம் மாறிச்சு இப்போ ஹைட்ராபேட்டில் நான் அந்த இடத்த போய் நின்று பார்க்கும்போது இது சாத்தியமா என்று சிந்திக்கும் போது ஏவிஎம் செட்டியார் சாதித்ததை விட அதிகமாக சாதிச்சிருந்தார் திரு ராமா நாயுடு அவர்கள் சுரேஷ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஜூபிலி ஹில்ஸில் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க ராமா நாயுடு ஸ்டூடியோஸ் ரெண்டு ஸ்டூடியோ இருக்குது இப்போ மூணு ஸ்டூடியோ ஆச்சு வைசாக்கில் ஒரு ஸ்டூடியோ மூணு ஸ்டூடியோ ஆச்சு கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபது படம் எடுத்துட்டாங்க தொடர்ந்து அவங்களுடைய வாரிசுகளும் அந்த தொழிலை செய்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்தினிபா சாபனத்தை இன்று உருவாக்க முடியும் என்று நினைத்தால் அது தமிழ் திரையுலகில் ஒருவரால் தான் முடியும் அது தானு அவர்களால் மட்டும் தான் முடியும் என்று நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் அந்த அளவு திறமசாலி ஏனென்றால் நான் ஆரம்ப கட்டத்தில் அவரை பார்த்தவர் அவருடைய வளர்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருப்பவர் அந்த கிராஃப் ஏறுமுகமாகவே போய் கொண்டிருக்கிறது ஆகவே அவர் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் இருக்கிறார் செய்ய வேண்டியதை சரியாக செய்தால் அந்த நிலைமைக்கு வருவார் என்று நான் நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக பேரரசு அவர்கள் நான் நினைச்சிருந்த ஒன்னே முன்னாடியே தட்டிக்கிட்டு போயிட்டார் என்னென்னா தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க சுடரும் சூறாவளியில் ஒரு மலையாளத்து பொண்ணு ஒரு பதினாறு வயசு பொண்ணை ஹீரோயின் நான் அறிமுகப்படுத்தினேன் அதுக்கப்புறம் அவங்கள என் வாழ்க்கை துணவி ஆக்கிக்கிட்டேன் ஐயோ தப்பாக நினச்சிடாதீங்க நான் சொல்லிட்டேன் முதல்லையே அதனால் அப்போ நான் அந்த ஹீரோயினை பார்த்த போது ஒரு பெண் இந்த கதா இந்த படத்தில் நான் பார்த்தேன் சத்தியனோட நடிச்சிருந்தாங்க அப்போ அந்த புதுமுகத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன இம்ப்ரெஷன் வந்ததோ அதே இம்ப்ரெஷன் இந்த புதுமுகத்தை இந்த படத்தில் பார்க்கும்போது எனக்கு ஏற்பட்டுச்சு உண்மையாக சொல்கிறேன் ஏன்னா அந்த முகத்தில் ஒரு தெளிவு இருந்தது ஒரு கே ஆர் விஜய் அவங்க சின்னதாக இருக்கும்போது அந்த முகத்தில் ஒரு தெளிவு இருந்தது தெரியுமா அந்த மாதிரி ஒரு குறு குறுப்பு ஒரு இதெல்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் இவங்க என்னென்னா கொஞ்சம் குள்ளமாக இருக்காங்க குண்டாகாமல் பார்த்துக்கணும் பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க நிச்சயமாக தமிழ் திரையுலகத்தில் ஒரு ரவுண்டு வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது பேரரசு சார் நீங்கள் தான் படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க நீங்களே பயன்படுத்திக்கோங்க உங்கள் படங்களில் அவங்கள நிறைய படங்களில் கதாநாயகியாக போட்டுக்கோங்க அவங்க நல்லா வரணும் இந்த படத்தில் அவங்க நல்லா நடிச்சிருக்காங்க கதாநாயகன் அழகாக இருக்கார் நல்லா பண்ணியிருக்காரு இயக்குனர் டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் மற்றவங்களை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை குறிப்பாக லொக்கேஷன் சொல்லலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த படத்தில் அன்பு சகோதரர் இசையமைப்பாளர் சுபு சிவா அவர்கள் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாகியிருக்கிறார் அற்புதமான ஆற்றல் மிகுந்த இளைஞர் அவரை இனம் கண்டு அவர் அவரின் இசை வள்ளலை நுட்பத்தை அறிந்து என் அருமை சகோதரர் சீனிவாசன் அவர்கள் இயக்குனர் அறிமுகம் செய்திருக்கிறார் அற்புதமான ஐந்து பாடல்களை இந்த படத்தில் சுபு சிவா தந்திருக்கிறார் 
அனைத்து பாடல்களும் அற்புதமான மெட்டுகள் அடங்கிய பாடல்கள் அதிலே மூன்று பாடல்களை நான் எழுதுகிற வாய்ப்பை நான் பெற்றேன் 